ഹായ് ഫിഷ് ഡോക്ടേഴ്സ് നീ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എൻ ടി എ ഡേ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേണിലും അതേപോലെ ടൈമിങ്സിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഈ അപ്ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി അറിയാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾക്ക് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവറി സബ്ജക്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം സെക്ഷൻ ബി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഓപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് മാൻഡേറ്ററി ആയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഓൾസോ ടൈമിങ് ഓഫ് ദി എക്സാം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ലെസ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം പ്രീ കോവിഡ് ടൈംസിൽ വന്നിരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ടു ടു ഫൈവ് പി എം ത്രീ അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുക വി വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ടൈം അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം പ്രീ കോവിഡ് ടൈമിൽ കോവിഡിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ പാറ്റേണിലേക്ക് എക്സാം തിരിച്ചു വരികയാണ് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് പാനിക് ആയിരിക്കുകയാണ് അയ്യോ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ എക്സാംസും ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കഷ്ടകാലമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വറി ചെയ്യുന്നതും ടെൻഷൻ എടുക്കുന്നതും ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് മനസ്സിലാകും സോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കുറച്ച് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് റീചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നീ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നന്നായിട്ട് എഴുതി നല്ല സ്കോർ വാങ്ങാം യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ഡു മച്ച് മച്ച് ബെറ്റർ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ബേസിക് തിങ് സി ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല മാറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ആ ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും ദെർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു യു നോ കുഡ് നോട്ട് ആൻസർ ദം വെൽ അതുപോലും സബ്ജക്റ്റിൽ നല്ല നോളജ് ഇല്ലാത്ത നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്ത നല്ല പോലെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേര് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും യു നോ നല്ല പോലെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നവരുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നീട്ട് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജസ് കണ്ടാൽ അത് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ അത് ഒരു കാരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയരുത് ഓക്കെ വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി വർക്ക് ഓൺ ദിസ് ബേസിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം വിൽ ദർ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് എൻ സി ആർ ടി ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇനി കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള ടൈമാണ് വരുന്നത് അപ്പം ടഫ് ആയിരിക്കും എക്സാം ടഫ് ആയിരിക്കും ഔട്ട് ഓഫ് എൻ സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പ്ലീസ് സ്റ്റിക് ടു എൻ സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നോക്കിയാലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് നോക്കിയാലും അതിന് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചില ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എൻ സി ആർ ടി ലൈൻ എന്ന് തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ സി ആർ ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ പ്ലീസ് ഡോ go for any other external reference sources now please don't waste your time time is very precious please stick to ncert ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്കോർ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം നമ്മളപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്നറിയോ എല്ലാ വർഷവും ഈ നീറ്റ് എക്സാം അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വർഷം മുഴുവൻ നന്നായിട്ട് ഒരുവിധം പഠിക്കും ഡിസംബർ വരെയൊക്കെ നല്ല പോലെ പഠിക്കും ജനുവരി ആകുമ്പോഴും കുറേ മോക്ക് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി ഒന്ന് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി വരും പക്ഷേ ആ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഈ സമയം ഓവർ തിങ്കിങ് അയ്യോ എനിക്ക് കിട്ടുമോ ഈ വർഷവും കിട്ടില്ല എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ സ്കോർ കൂടുന്നില്ല അതിപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ അപ്പോഴാണ് എക്സാമിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് വരിക അയ്യോ സിലബസിൽ മാറ്റം പാറ്റേണിൽ മാറ്റം ഈ വർഷവും ഞാൻ ഫെയിലിയർ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി ഞാൻ വേറെ വല്ല കോഴ്സസ് നോക്കണോ വേറെ ജോബ് നോക്കണോ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചിന്തകളാണ് ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് വെയ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഓൺ ബിക്കോസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മെയിലല്ലേ നമ്മുടെ എക്സാം ഈ ഈ വർഷവും നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതേ മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് പ്ലീസ് ഡോൺ റിപ്പീറ്റ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓക്കെ എല്ലാ വർഷവും ഈ സമയമാകുമ്പോൾ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യും ഞാൻ വേറെ കോഴ്സ് നോക്കാം വേറെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം നീറ്റിനെ കുറിച്ച് വേറെ എന്തൊക്കെ കോഴ്സസ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ
ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ഡിസ്ക ഓരോ ഡിസ്കഷൻസും കൊണ്ടിരുന്നത് യു ഡോൺ ഹാവ് ടു ബി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് യു ഡോൺ ഹാവ് ടു ടെൽ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് ഡോൺ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡിലീറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്ന് നമുക്ക് എവിടെയും ഒരു കാര്യവും ഒരു അപ്ഡേറ്റും വന്നിട്ടില്ല സോ ഡോൺ ഗോ ബാക്ക് നൗ ലേണിംഗ് വട്ട് എവർ ഇസ് ഡിലീറ്റഡ് അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിച്ച് പോകേണ്ട പിന്നെ പ്രീ പിന്നെ എന്താണ് ഈ പ്രീ കോവിഡ് ടൈമിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് പ്രീ കോവിഡ് ടൈമിലുള്ള കോവിഡ് ഇതിന് ശേഷമുള്ള നീറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ കൂടുതലായിരുന്നു ആൻഡ് പക്ഷേ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മോറോലെ സെയിം പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു പക്ഷേ കോവിഡിന് ശേഷം കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ വി കെൻ എക്സ്പെക്ട് എ ടഫർ എക്സാം കാരണം കോമ്പറ്റീഷൻ നല്ല കൂടുതലാണ് നമ്മൾ നല്ല പോലെ പഠിച്ചാൽ പോരെ സോ ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസിനെ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ഇനി വിഷമിക്കരുത് അടുത്ത കാര്യം വാട്ട് യു ഷുഡ് ബി ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ നൗ സി നമുക്കിപ്പം ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല നമുക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാം ആൻസർ ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ട് പക്ഷേ എല്ലാം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണോ നമ്മുടെ സ്കോർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളല്ലേ അല്ലേ യെസ് നമുക്ക് എത്ര അറിയുന്നത് നമുക്കല്ലേ അറിയാം സോ വൈ ആർ യു വറിയിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സി ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ സ്ട്രോങ് സബ്ജെക്ട്സ് നൗ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം ബയോളജി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ബയോളജിയിൽ ഫുൾ സ്കോർ ചെയ്യാനാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സ്കോർ ചെയ്യാനാണ് ബയോളജി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണെങ്കിൽ ബയോളജിയുടെ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്ത ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതൊന്നും കൂടി നല്ല പോലെ പഠിക്കുക അതിനെ വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എക്സ്പിയൽ ഇപ്പം റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആ ബാച്ചസിൽ കയറി പഠിക്കാം മോഡ്യൂൾ എക്സാംസ് എഴുതാം മോക്ക് എക്സാമുകൾ എഴുതാം ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അവൈലബിൾ ആണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഫോക്കസ് ഓൺ യു സ്ട്രോങ് സബ്ജെക്ട് ആ സ്ട്രോങ് സബ്ജെക്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൂടെ യെസ് ഫിസിക്സിൻ്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ കെമിസ്ട്രിയിൽ എനിക്ക് ചിലത് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയിൽ എനിക്ക് സോളജിയിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അറിയാത്ത ഏരിയ ആണെങ്കിൽ യു റീ ഫോക്കസ് യുവർ സ്റ്റഡീനു ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് ഇസ് സ്ട്രോങ് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് സബ്ജക്റ്റിൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നതിൽ നീ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എഴുതിയവർക്കാണ് ഈ പ്രശ്നം മുഴുവൻ കാരണം ലാസ്റ്റ് ഇയർ എഴുതിയവർക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഇതുണ്ട് സോ അവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ഷൂ ഇങ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവുന്നുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് എ നെഗറ്റീവ് തോട്ട് ഓക്കെ ഇതത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ആൻഡ് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ യു യു ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സാം യു ഡോൺ ഹാവ് എനി ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ യു ആർ ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല പോലെ പഠിച്ചിട്ട് പോയി എഴുതാം സോ ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ സ്ട്രോങ് സബ്ജെക്ട് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് അറിയാത്ത സബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായി പഠിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി മിസ് വരട്ടെ സോ ബയോളജിയിൽ പ്ലീസ് ഡോൺ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇൻ ബയോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് എൻ സി ആർ ടി ഓർ യു നോ വിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലീസ് സ്റ്റിക്ക് ടു എൻ സി ആർ ടി നല്ല പോലെ വായിക്കുക എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഡയഗ്രാംസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയഗ്രാംസിൻ്റെ താഴെ യു വിൽ ഹാവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അത് നോക്കണം അതിനെ വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ലേബലിങ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഓക്കെ സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് എല്ലാം അതിനെ വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും സോ പ്ലീസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഡാറ്റ്
ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലും എഴുതാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പണ്ട് അതായത് ഈ കോവിഡിനൊക്കെ മുമ്പ് എക്സാം എഴുതി വന്ന് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷേ ടൈം ഇല്ലായിരുന്നു അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ടൈം ഇല്ല ബിക്കോസ് ഐ വാസ് സോ കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിലും മോഡ്യൂൾ എക്സാം എഴുതുകയാണ് ഗ്രാൻഡ് ടെസ്റ്റ് എഴുതുകയാണ് നിങ്ങൾ ജി ഐ ബി എഴുതുകയാണെങ്കിലും സി പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ സോൾവിങ് ദാറ്റ് പേപ്പർ ഇൻ വൺ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഓർ ലെസ് എത്ര കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലത് ബിക്കോസ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്താണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എക്സാം ഹോളിൽ വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പം ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതിന് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കണം ടൈമർ വെച്ച് വീട്ടിൽ പോലും നിങ്ങളൊരു ചെറിയ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ടൈമർ വെച്ച് ചെയ്യുക ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇതുപോലെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ എക്സാം ഹാളിൽ ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സമയം എക്സ്ട്രാ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക പിന്നെ പ്രീ കോവിഡ് ടൈമിൽ എഴുതി ആരെങ്കിലും ഇപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ റൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഷെയർ ചെയ്യാം സോ ബേസിക്കലി നമ്മളിനി ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതാണ് മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യു ഫോക്കസ് ഓൺ സ്കോറിംഗ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഓൺ വൺ എയ്റ്റി സി ബേസിക്കലി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുക ഓരോ എക്സാമും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നവർ പോയി എഴുതുക ബിക്കോസ് ഒ എം ആർ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് പേപ്പർ പ്ലാനിങ് അതായത് ഇപ്പോഴേയും നിങ്ങളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോവുക ഞാൻ ആദ്യം ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒ എം ആർ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെഷൻ സെഷൻ ആയിട്ടാണോ അതോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഒ എം ആർ ഫിൽ ചെയ്യുകയാണോ അതോ ഞാൻ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒ എം ആർ ഫിൽ ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് പാറ്റേൺ ഐ എം ഗോൺ ടു ഫിൽ ദ ഒ എം ആർ എങ്ങനെയാണ് ഒ എം ആർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഡാർക്കൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലൊക്കെ വരുന്ന സില്ലി മിസ്റ്റേക്സ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസിലൂടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് നിങ്ങൾ മോക്ക് എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദിസ് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലും നല്ല സ്കോർ മേടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം മിസ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിനി വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ നമ്മുടെ സ്കോർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സൂപ്പർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സിൽ നല്ല പോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിൽ മാക്സിമം ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കുന്നത് നോക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത സബ്ജക്ട്സിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് ഒട്ടും പറ്റാത്തത് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് റീഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി you know try to avoid the negative marking adana nammal cheyanadu time management valare important aanu okay namaku 160 minutes aanu ellathu adu onnu sraddhikka appo ee oru message ningalodu vannu paranju tharanam thonni ee karyangal focus cheythu munbottu poga nalla oru study plan set cheyuga okay namaku adipoli aayittu ariyana subjects il nammal full mark medikkum keep that in mind my future doctors baaki ella study tips um strategies okay aayittu miss verunadayirikkum wishing you all the very best good luck